tarde del viernes, la dirigencia del Partido Acción Nacional emitió un comunicado que leyó a Arnoldo Barraza Gámez, presidente del Albia Azul en Agua Prieta, ponderando la persona del licenciado Hugo Rivera Duarte, de quien aseveró, tiene una conducta intachable como funcionario público, una limpia trayectoria política, sumándole a ello una vida familiar ejemplar. El primero en condenar lo que calificó como un ataque sin fundamento contra Hugo Rivera fue Fernando Aguirre Ruiz, coordinador de estructuras municipales del PAN en Sonora, quien habló a nombre de Juan Valencia, dirigente estatal. Luego, Arnoldo Barraza, presidente del Comité de Directivo Municipal de Acción Nacional, se concretó a leer un documento de una cuartilla en el cual sostuvo la defensa a favor del actual agente fiscal del Estado en esta frontera. Muy bien, pues a la opinión pública, al ciudadano Vicente Terán Uribe y a la señora Irma Villalobos de Terán, por desprestigiar a un compañero de la administración estatal que tuvo la voluntad y decisión de manifestar su interés por trabajar por, por Agua Prieta. Y ese solo hecho fue suficiente para que cientos de ciudadanos aguapretenses se unieran en torno a un proyecto para rescatar al municipio del retraso histórico que las administraciones de los Terán Villalobos han provocado. Hugo se ha consolidado como un importante liderazgo y los funcionarios estatales en el municipio de Guaprieta están manifestando junto con Acción Nacional nuestro respaldo ante la campaña sucia antes mencionada. La creciente fuerza que nuestro compañero de administración ha logrado en el consenso de la ciudadanía ha puesto nervioso al matrimonio Terán Villalobos, quienes nuevamente, con el respaldo de lo que queda de PRI Sonora, promueven la candidatura de su esposa y socia, la señora Irma Villalobos de Terán, quien es la única persona de ese partido que cuidaría la espalda de Vicente ante la inminente auditoría al proyecto de esa nueva ciudad que construyen a más de 12 kilómetros del casco urbano de la abandonada Guaprieta. Ese quizá sea el verdadero temor que hizo reaccionar al equipo de Vicente contra la cada vez más sólida imagen de Hugo Rivera Duarte. Esa campaña negra, sucia y cobarde que conocidos aliados al matrimonio Terán Villalobos han emprendido contra la persona de Rivera Duarte, nos ha motivado a unir esfuerzos y a una sola voz exigir al presidente municipal Vicente Terán Uribe que detenga de forma inmediata la utilización de sus ya viejos métodos de ataque y golpeteo falso y tendencioso que solo dañan y confrontan a la cada vez más informada ciudadanía. Ya basta de generar y provocar odios irreconciliables entre las familias de Aguaprieta, utilizando el poder que les dio la ciudadanía para administrar y generar progreso para la región, no para un solo matrimonio. Ya basta de utilizar el erario público en comprar conciencias y simpatías. Ya basta de acusaciones armadas en la oscuridad del poder. Les recordamos que a partir de hoy Responderemos todos sus ataques, siempre unidos, como lo hacemos en el servicio público. Y señalaremos una a una todas las obras y acciones de gobierno que han dejado de hacer en dos años de administración municipal. Para satisfacer, satisfacer su ego empresarial, construyéndose una infraestructura para una nueva ciudad, en terrenos alejados, inhóspitos, sin agua, pero con un gran potencial de cruzvalía por llevar todos los servicios hasta allá, mientras nuestra ciudad se hunde en baches, polvo e inseguridad. Muchas gracias. Concluida la lectura, se levantaron de la mesa sin responder a ningún cuestionamiento periodístico, en tanto que todos los funcionarios estatales permanecieron de pie atrás de la mesa del presidio. Para Absom TV Canal 4, Robin Beltrán.